அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்கக்கூடிய மருந்து கார லவணம் பற்பம் காரம்ன்றது வெண்காரம் லவணம்ன்றது வெடிப்பும் படியாரத்தையும் லவணம்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூணு பொருளும் சேர்ந்து பண்ணக்கூடிய அந்த மருந்து தான் கார லவண பற்பம் இது கண்ணுசாமி பிள்ளை அவரோட வைத்திய சிந்தாமணி அப்படின்ற நூலில் இருக்க அந்த பாகம் ஒரு பழம் படிகாரம் பொடி செஞ்சு அதோட வெடிப்பு அது மேலே போட்டு அது மே அதுக்கு மேலே வெங்காயத்தை பொடி பண்ணி போட்டு அடுப்பில் வச்சு எரித்து பூத்ததுக்கப்புறம் இறக்கிறது இதுதான் அந்த பாகம் ரொம்ப எளிமையானது இல்லை எதுக்குமே சுற்றி பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஏன்னா மருந்து செய்யும்போது மூணுமே சுற்றி ஆகிரும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது படியார கட்டி நூறு கிராம் எடுத்துக்கிறோம் இரும்பு உரலில் போட்டு நல்லா இடித்து அதை தூள் பண்ணி வச்சுக்கணும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைக்கணாலும் ஓகே தான் ஏன்னா உருக போகும்போது எல்லாமே மெல்ட் ஆக தான் போகுது அதனால் நெரு நெரு இருந்தாலும் ஒன்றும் குற்றம் கிடையாது மணல் பதம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல மண் மாதிரி சிறுசு பெருசுமாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்து அதை ஒரு நம்ம எந்த சட்டியில் செய்ய போகிறோமோ அந்த சட்டியில் கீழே போட்டுக்கணும் இரும்பு யூஸ் பண்ணக்கூடாது இரும்பு யூஸ் பண்ணோம்னா அது துருவெலாம் ஒட்டிக்கிறோம் அதனால் வந்து அலுமினியமோ அல்லது மண்ணோடோ பயன்படுத்துங்க மண்ணோடு சிறந்தது புது மண்ணோடாக இருக்கணும் அந்த மண்ணோடு எக்காரணத்தை கொண்டு தண்ணியில் நினச்சிடக்கூடாது சரிங்களா இப்போ அந்த ஓட்டில் நம்ம படிகாரத்தை போடுறோம் போட்டு கையை வச்சு நல்லா அழுத்தி விட்றணும் சமமாக வைக்கணும் ஏன்னா இதுக்கு மேலே வெடிப்பு போட போகிறோம் அடுத்து வந்து வெடிப்பு எடுக்கிறோம் வெடிப்பு நூறு கிராமு அந்த நூறு கிராம் வெடிப்பை மர இதே மாதிரி இடிக்கிறோம் இரும்பு உரலில் போட்டு இடித்து அதையும் தூள் பண்ணி அந்த படிகாரம் நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா அதுக்கு மேலே அது போடணும் இப்போ படிகாரம் கீழே வெண்மையாக இருக்குது அந்த வெடிவிப்பு இடித்தது வந்து கொஞ்சம் பழுப்பு நிறத்தில் இருக்குது இதை போட்டுறோம் இப்போ மூணு அடுக்கு போட போகிறோம் கீழே இருக்க அடியை அடுக்கு வந்து படிகார அடுக்கு அதுக்கு மேலே இருக்கிறது வெடிவிப்பு அடுக்கு அதுக்கு மேலே வெங்கார அடுக்கு போட போகிறோம் வெங்காரன்றது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் உருக்கினத்துக்கு ஆதி எந்த பொருளை வேணாலும் உருக்கும் அந்த உருக்கு முகத்தில் அதை பழுக்க இருக்கும்போது வெங்காரம் போட்டால் சீக்கிரம் உருகிறோம் அதனால் அதுக்கு உருக்கினத்துக்கு ஆதின் பேர் இந்த வெடிப்பையும் நல்லா அழுத்தி வச்சுக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது பொறிக்காத வெங்காயம் அந்த வெங்காயத்தை இதே மாதிரி உரலில் போட்டு இடிச்சுக்கணும் இடித்து அதையும் வந்து இதுக்கு மேலே நல்லா தூக்கி விட்டுறோம் தூக்கி விட்டு அடுப்பு வச்சு எரிக்கிறோம் கொஞ்சம் சூடு உண்டாக ஆரம்பித்ததும் ஓரம் ஃபுல்லாக உருக ஆரம்பிச்சிடும் உரு ஆரம்பித்து பொங்க ஆரம்பிக்கும் வெடிப்பும் தண்ணியாக மாறும் படிகாரம் தண்ணியாக மாறும் வெங்காயம் தண்ணியாக மாறும் ஆக மூணு பொருளுமே உருகி ட்ரை ஆகக்கூடிய பொருள் அதில் வெடிப்பு மட்டும் பூக்காது மற்ற ரெண்டு ஐட்டமும் பூக்கிற ஐட்டம் ஒவ்வொரு இடத்துல எங்கே நெருப்பு இருக்கோ அந்த இடத்துல நல்லா உருகி வருது இது கொஞ்சம் நேரத்தில் பப்புள்ஸ் பப்புள்ஸாக வந்து நார்மல் ஆகிரும் ஒரு ஊத்தாப்ப மாதிரி ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகி அப்படியே நிற்கும் அதுக்கப்புறம் பப்புள்ஸ் வராது அந்த சமயம் நம்ம மருந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினச்சி எடுத்துக்கணும் அந்த நடு மையமும் சேர்ந்து இதாகிரும் நம்ம குச்சியை வச்சு கிளறவோ எதுவும் பண்ண வேணாம் அந்த அடுப்பு அரிக்கும்போது சிறுதியாக அரிக்கணும் ஃபாஸ்ட்டெல்லாம் பண்ணக்கூடாது மருந்தை சிறுதியாக அரிச்சிங்கன்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு மருந்து ஆகி அதை உருகி ஃபுல்லாக வந்து இந்த பபுள்ஸ் இல்லாத மாதிரி அதாவது உள்ள நீர்த்தன்மை இல்லாமல் ட்ரையாக கடல் வர மாதிரி மாறிடும் அதுதான் வந்து சரியான ப பதம் அந்த சமயத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிறோம் அப்போ எடுத்து வச்சதை நம்ம உரலில் போட்டு மறுபடியும் அரைக்கணும் அரைச்சி மிக்சி ஜாரில் போடணும் 
மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி நூறாம் நம்பர் சிலிண்டர் சலித்து எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு வேலைக்கு அரை விராக நடையிலேருந்து முக்கால் விராக நடை விராக நடை இருந்தால் மூன்றரை கிராமு அரையின்னும் போது ஒரு ஒன்றரை கிராம்லேருந்து ரெண்டு கிராம் வரைக்கும் சாப்பிட்லாம் அப்படி எழுநீரில் போட்டு காலையில் சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா உடம்பில் எந்த பாகத்தில் வீக்க இருந்தாலும் வீக்க வடிஞ்சு சோபாய நிலைக்கு வரும் இதுதான் அந்த மருந்து செய்முறை உடம்பு வீக்காக இருக்கவங்க கை கால் எங்கே வீங்கி இருந்தாலும் எடுத்ததும் மற்ற மருந்து கொடுக்காமல் முத இந்த மருந்தை கொடுத்து உடம்புல இருக்க நீரை ஃபுல்லாக வெளியே வர வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு தான் நீங்கள் மற்ற மருந்து கொடுக்கணும் ஐயச்சந்திரம் காந்த சந்திரம் மற்றொரு சந்திரம் இதெல்லாம் அதாவது ஹீமோக்ளோபினை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய மருந்து எல்லாமே அதுக்கப்புறம் கொடுக்கணும் எடுத்ததும் அந்த மருந்தை கொடுக்கக்கூடாது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சோங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கும் ஷேர் பண்ணிச்சா ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்க இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தினது பெல் ஐக்கான் வரும் இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணது ஆப்ஷன் கேட்கும் ஆப்ஷனில் ஆள்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோ அனைத்து உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வரும் வீடியோ பார்த்து அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் மீண்டும் நாளை வேறொரு மருந்து செய்முறை வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்